ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மூன்று முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதல் டிஃபென்ஸ் அப்டேட் சமீபத்துல கேபினெட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டி ஆம்கா பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்யறதுக்கான ஒப்புதலை கொடுத்திருக்காங்க ஆனா தற்போது இந்தியாவுக்கு பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் மட்டும் போதாது அதை விட அதிக சக்தி கொண்ட சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் தேவை அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் செயல்படுத்தி அடங்கிய ஒரு படையணிய தற்போது புதிதா உருவாக்கி இருக்காங்க இந்திய ராணுவத்தோட இந்த நகர்வு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகர்வா சொல்லப்படுது எதற்காக இந்தியா இந்த புதிய அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள் அடங்கிய படைத்தளத்தை பாகிஸ்தான் எல்லையில் அமைச்சிருக்காங்க இதன் மூலமா இந்தியா செய்ய விரும்பக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்களோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன இந்திய ராணுவத்தால பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக எப்படி இந்த ஹெலிகாப்டர்களை பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் மூன்றாவது அப்டேட் சமீபத்துல பாரத் சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு ராணுவ கூட்டு பயிற்சி ராஜஸ்தான் மாநிலம் பொக்ரான்ல வச்சு நடைபெற்றது இந்த கூட்டு பயிற்சியின் போது இந்தியா அஸ்திரா எம் கே டூ பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் மிசைல்களை காட்சிப்படுத்தி இருந்தாங்க வரும் காலத்துல இந்திய விமானப்படையில இந்த அஸ்திரா எம் கே டூ பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் மிசைல்கள் மிகப்பெரிய அளவுல பங்களிப்பு பண்ண போகுது இதன் காரணமா தான் பாரத் சக்தி எக்ஸசைஸ்ல அஸ்திரா எம் கே பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஆட் ஏர் மிசைல்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அஸ்திரா எம் கே டூ பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஆட் ஏர் மிசைல எதற்காக இந்தியா டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த மிசைலோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் சமீபத்துல கேபினெட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டி ஆம்கா புது ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்யறதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க இன்னும் கூடிய விரைவில் ஆம்கா விமான புரோட்டோ டைப்புகளை உருவாக்குவதற்கான நிதிய இந்திய அரசாங்கம் ரிலீஸ் செய்வாங்க ஆம்கா விமான டெவலப்மெண்ட் வேகம் எடுக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில நிறைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்தியாவுக்கு ஆம்கா புது ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் மட்டும் போதாது சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் காத்திருக்கும் பல நாடுகள் தாங்கள் சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை உருவாக்குவதற்கு முயற்சி செய்வதா அறிவிச்சு வேலைகளை செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி முப்பதாவது வருடத்துக்கு பிறகு உலகின் பல நாடுகள் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை தங்கள் படையில் இணைக்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த சூழ்நிலையில இந்தியா அப்பொழுதுதான் ஆம்கா பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை படையில் இணைக்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்தியா பழைய தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானங்களை இயக்குவது போன்று இருக்கும் அதனால ஆம்கா விமான ப்ராஜெக்ட அதிநவீன விமானங்களை உருவாக்குவதில் ஒரு முதல் படியா எடுத்துக்கொண்டு சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களுக்கு தேவையான தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கணும் அப்படின்னு தொழில்நுட்பங்களோட உதவியோடு விமானத்தோட பெருமளவில் குறைப்பாங்க ஆனா தற்போது வரக்கூடிய பல அதிநவீன்ல ஒரு டிடெக்ட் செய்யப்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தற்போது உள்ள அதிநவீன சென்சார்கள் மற்றும் ரடார்கள் இருந்து தப்பிக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர் ஸ்டெல் தொழில்நுட்பத்தை இந்தியா டெவலப் செய்யணும் அடுத்து விமானத்தோட இன்ஜின்லையும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா வேரியபிள் சைக்கிள் இன்ஜின்களை இந்தியா டெவலப் செய்யணும் அப்படி டெவலப் செஞ்சா விமானம் சூப்பர் குரூஸ் வேகத்துல பறக்கும் பொழுதும் எரிபொருள் மிக குறைவாதான் செலவாகும் இதனால வேரியபிள் சைக்கிள் இன்ஜின்களை 
பயன்படுத்தி இயங்கக்கூடிய சிக்ஸ் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தினால அதிக தூரம் பறக்க முடியும் அடுத்து நெட்ஒர்க் சென்ட்ரிக் வார்ஃபேர் தொழில்நுட்பம் சிக்ஸ் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்துல மிகப்பெரிய அளவுல பயன்படுத்தப்படும் இந்த நெட்ஒர்க் சென்ட்ரிக் வார்ஃபேர் தொழில்நுட்பம் மூலமா விமானத்துல இருந்து தரைப்படையினர் ட்ரோன்ஸ் போன்ற பல இடங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் இதனால யுத்த களத்துல அனைத்து போர்சஸும் ஒருங்கிணைந்து தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் வரும் காலத்துல இந்த நெட்ஒர்க் சென்ட்ரிக் வார்ஃபேர் தொழில்நுட்பம் யுத்த களங்கள்ல மிகப்பெரிய அளவுல பயன்படுத்தப்படும் அதனால ஒரு சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் சூப்பர் ஸ்டெல் அட்வான்ஸ் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் மற்றும் நெட்ஒர்க் சென்ட்ரிக் வார்ஃபேர் தொழில்நுட்பம் கொண்டதா இருக்கும் இந்த மூன்று சிஸ்டங்களையும் தற்போது இந்தியாவின் ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நிறுவனம் டெவலப் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நிறுவனம் ஏற்கனவே ஆம்கா விமானத்தை ஒரு பாயிண்ட் ஜெனரேஷன் விமானமா உருவாக்கணும் அப்படின்னு தான் முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இதனால பல சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் விமானத்துல உள்ள தொழில்நுட்பங்களும் ஆம்கா விமானத்துல இணைப்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை உருவாக்குவதற்கு அதிநவீன மெட்டீரியல்களை உருவாக்க இந்தியா முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம விமானத்தோட ஏவியானிக் சிஸ்டங்கள்லயும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்துல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தொழில்நுட்பத்தை மிகப்பெரிய அளவுல பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க அடுத்து ஆம்கா விமானத்துல ஹைப்பர் சானிக் மிசைல்களை இணைப்பதற்கும் இந்தியா முயற்சிகளை செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஒரு சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்துல ஹைப்பர் சானிக் வெப்பன் மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஆயுதமா பார்க்கப்படுது சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை உருவாக்குவதுல பல சேலஞ்சஸ் இருக்கு இதனால இந்தியா தனது விஞ்ஞானிகளை மட்டும் நம்பி கொண்டு இருக்க கூடாது பல வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்கள் அமைத்து இந்த ப்ராஜெக்ட செய்யணும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க ஆம்கா விமானத்தை ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜெனரேஷன் விமானமா உருவாக்கி பியூச்சர்ல சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானமா தரம் உயர்த்தும் பொழுது இந்தியா சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான தொழில்நுட்பத்துல பின்தங்காது அப்படி இல்லாம ஆம்கா விமானத்துல வெறும் பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான தொழில்நுட்பத்தை மட்டும் டெவலப் செய்து நம்ம உருவாக்கணும்னா இந்தியாவுக்கு சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை உருவாக்குறதுல மிகப்பெரிய தாமதம் ஏற்படும் இதை தவிர்ப்பதற்கு தற்போது இந்தியா கையாண்டு வரக்கூடிய முயற்சிகள் மிகப்பெரிய அளவுல கை கொடுக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அடுத்த அப்டேட் இந்திய ராணுவம் ஹெலிகாப்டர்கள் அடங்கிய ஒரு படையணிய ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூர்ல அமைச்சிருக்காங்க இந்திய ராணுவம் சமீபத்துல த ஆர்மி ஏவியேஷன் காப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு படையணிய உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த படையணியை பயன்படுத்தி ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் ட்ரோன்களை விமானப்படையின் உதவியின்றி இந்திய ராணுவமே இயக்கிக் கொள்ளும் அந்த வகையில ஆர்மி ஏவியேஷன் காப்ஸ் தற்போது ஆறு அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள் அடங்கிய படையணிய ஜோத்பூர்ல உருவாக்கி இருக்காங்க இந்தியாவின் இந்த நகர்வு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகர்வா பார்க்கப்படுது ஏன்னா ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்திய பாகிஸ்தான் எல்லையில டேங்குகளை பயன்படுத்தி பாகிஸ்தான் இதற்கு முன்பு நடந்த யுத்தங்கள்ல ஊடுருவல்களை நடத்தி இருக்காங்க அதற்கு இந்தியா சரியான பதிலடியை கொடுத்திருக்காங்க அந்த வகையில அமெரிக்காவின் அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள் ஆன்டி டேங்க் ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்வதுல உலகின் தலை சிறந்த ஹெலிகாப்டர்கள் இந்த ஹெலிகாப்டர்களை பயன்படுத்தி எதிரிகளின் டேங்குகள் மீது மிகப்பெரிய தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் இதனால எதிரி டேங்குகள் நமது எல்லைக்குள் ஊடுருவதை தடுக்க முடியும் எல்லைக்குள் ஊடுருவிய டேங்குகளை துரத்தி சென்று தாக்குதல் நடத்தி தாக்கி அளிக்கவும் முடியும் இந்த அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல ஃபயர் அண்ட் பர்கெட் தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கக்கூடிய ஹெல் ஃபயர் மிசைல்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது மட்டும் அதிக சக்தி கொண்ட கன்ஷிப்புகளும் இந்த ஹெலிகாப்டர்ல இருக்கு அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல எதிரிகளின் தாக்குதலை சமாளிப்பதற்கு தேவையான ஆன்டி ஆர்மர் கேபபிலிட்டியும் இருக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர்னால ஒரே நேரத்தில் நூத்தி இருபத்தி எட்டு டார்கெட்டுகளை ட்ராக் செய்ய முடியும் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அமெரிக்காவிடம் இருந்து அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்களை வாங்குவதற்கு நாலாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டாங்க இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமா இந்தியா அதிநவீன அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்களை இந்தியாவுக்கு சப்ளை செய்யணும் சப்ளை செய்யப்படும் அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள் ஆர்மி ஏவியேஷன் காப்ஸ் படையணியால இயக்கப்பட உள்ளது தற்போது இந்த ஆர்மி ஏவியேஷன் கா படையணி இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செஞ்சிருக்க லைட் காம்பாக் ஹெலிகாப்டர்கள் லைட் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர் அன்மேன் ஏரியல் வெஹிக்கிள் போன்றவற்றை இயக்கி வந்துகிட்டு இரு
ஹெலிகாப்டர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஹெலிகாப்டரோட செயல்திறன் இந்திய விமான படைக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு இதன் காரணமா இந்திய ராணுவமும் தற்போது அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்களை ஆர்மி ஏவியேஷன் காப் படையணியில இணைப்பதற்கு முயற்சி செய்யறாங்க இந்திய ராணுவம் தன்னுடைய ஆர்மி ஏவியேஷன் காப் படையணிய மிகப்பெரிய அளவுல விரிவுபடுத்துவதற்கு திட்டமிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்டூருக்கும் மேற்பட்ட அட்டாக் மற்றும் லைட் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர்களை படையில் இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு தான் இந்தியா தன்னுடைய உள்நாட்டு ஹெலிகாப்டர் தயாரிப்ப அதிகப்படுத்துவதற்கு பல முயற்சிகளை செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க சமீபத்தில் கூட கர்நாடக மாநிலம் தும்கூர்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஹெலிகாப்டர் தயாரிப்பு தொழிற்சாலைய இந்தியா தொடங்கி இருக்காங்க இந்த ஹெலிகாப்டர் மேனுபேக்சரிங் பெசிலிட்டி ஆறாயிரத்தி பதினைந்து ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது இந்த தொழிற்சாலையில வச்சு லைட் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர்கள் லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டர் போன்றவற்றை உருவாக்குவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க தற்போது இந்திய படையில சீதா சேத்த போன்ற ஹெலிகாப்டர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர்கள் அடுத்த பத்து வருடங்கள்ல இந்திய படையில் இருந்து ரிட்டையர்ட் செய்யப்பட உள்ளது அந்த ஹெலிகாப்டர்களை ரீப்ளே செய்வதற்கும் இந்த தும்கூர் தொழிற்சாலை மிகப்பெரிய அளவுல உதவி செய்யும் அது மட்டும் தற்போது இந்தியா அமெரிக்காவிடம் இருந்து எம் கியூ நைன் பிரடேட்டட் ட்ரோன்களை வாங்குவதற்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் கூடிய விரைவில் இந்த ட்ரோன்களை வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே கையெழுத்திடப்படும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இந்தியா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தோரு எம் கியூ நைன் பி ட்ரோன்களை வாங்க போறாங்க இதுல பதினைந்து ட்ரோன்கள் இந்திய கடற்படைக்கும் மீதமுள்ள ட்ரோன்கள்ல தலா எட்டு ட்ரோன்களை இந்திய தரைப்படைக்கும் விமான படைக்கும் கொடுப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு இந்திய தரைப்படைக்கு கிடைக்கக்கூடிய எட்டு எம் கியூ நைன் பி பிரடேட்டர் ட்ரோன்களும் ஆர்மி ஏவியேஷன் கா படையணியில இணைக்கப்பட உள்ளது இதனால இந்திய தரைப்படையோட சர்வேலன்ஸ் மற்றும் ரெக்கானசன் கேப்பபிலிட்டியில மிகப்பெரிய அளவுல முன்னேற்றம் ஏற்படும் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்லையில இந்த ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி உளவு தகவல்களை மிக துல்லியமா சேகரிக்க முடியும் மூன்றாவது அப்டேட் சமீபத்துல பாரத் சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு ராணுவ கூட்டு பயிற்சி ராஜஸ்தான் மாநிலம் பொக்ரான்ல வச்சு நடைபெற்றது இந்த கூட்டு பயிற்சியில இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்து வரும் அஸ்திரா எம்கே டூ பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் மிசைல்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்துச்சு இந்த விஷயம் அஸ்திரா எம் கே டூ மிசைல்களை காட்சிப்படுத்தியிருந்தத மிகவும் ஒரு முக்கியமான விஷயமா டிஃபென்ஸ் பார்க்கிறாங்க ஏன்னா தற்போது இந்தியா பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல்களை வாங்குவதற்கு வெளிநாடுகளையே நம்பி இருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா மிட்டியார் பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல்கள் தான் இந்திய விமானப்படை பயன்படுத்தக்கூடியதுல அதிக தூரம் சென்று தாக்கக்கூடிய பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல் ஏற்கனவே இந்தியா டெவலப் செஞ்சிருக்க அஸ்திரா எம் கே ஒன் மிசைல்னால நூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை மட்டுமே தாக்க முடியும் ஆனா நமது எதிரிகளான சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானிடம் நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை தாக்கக்கூடிய பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல்கள் இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில இந்தியா அஸ்திரா எம் கே டூ பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் தற்போது வேகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அஸ்திரா பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல்னால நூத்தி அறுபது கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் அஸ்திரா எம் கே டூ பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைலோட சோதனைய இன்னும் கூடிய விரைவில் டிஆர்டிஓ நடத்துவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அப்படி இந்த மிசைல் மட்டும் வெற்றிகரமா டெவலப் செய்யப்பட்டு இந்திய படையில் இணைக்கப்பட்டால் இந்திய விமான படையோட பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல் கேப்பபிலிட்டியில ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படும் விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் ஏர் டு ஏர் மிசைல் தொழில்நுட்பம் ரொம்ப குரூஷியலானது விமானம் எவ்வளவு அதிக செயல்திறன் கொண்டதா இருந்தாலும் எதிரி விமானங்களை தாக்க பயன்படும் பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல் சரியா இல்லனா விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இதனால இந்தியாவின் அஸ்திரா எம் கே டூ மிசைல் டெவலப்மெண்ட் இந்தியாவுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்க்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாம ஏர் டு ஏர் மிசைல வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்வதில் ஆகக்கூடிய செலவு மிகப்பெரிய அளவுல குறையும் அஸ்திரா எம் கே டூ மிசைல்னால நூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் இந்த மிசைல இயக்குறதுக்கு டியூவல் த்ரஸ்ட் பல்ஸ்ட் ராக்கெட் மோட்டார் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த மிசைல்னால அதிகபட்சமா போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேகத்தில் பறந்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும் அஸ்திரா எம் கே டூ மிசைல்னால அதிகபட்சமா இருபது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் பறந்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும் இது போன்ற பல சிறப்பு அம்சம் கொண்ட மிசைல இந்தியா நடத்திய ஒரு முக்கியமான மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ்ல காட்சிப்படுத்தி இருப்பதன் மூலம் இந்த மி
தெரியுது அதனால இன்னும் கூடிய விரைவில் இந்திய விமான படையில் அஸ்திரா எம் கே டூ மிசைல்கள் வெற்றிகரமா உருவாக்கப்பட்டு இணைக்கப்படும் ஓகே ஃப்ரெண்ட் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல் கிராப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்